Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte en kısa ve en uygun yol analizi yapacağız. Bunun için den verisine ihtiyacınız var arkadaşlar. Den verinizi programa taşıyın. Ve ardından arkadaşlar eğim haritası oluşturmamız gerekecek. Ondan önce bir maske adında katman açalım. Veri tabanına new feature class maske adında bir poligon oluşturalım. Koordinat sistemini silelim ve ileri ileri finish diyelim arkadaşlar. Ve şimdi gelip maske katmanımızı çizelim. Editor start editing. Ben arkadaşlar şöyle alt ta doğru bir poligon çizeceğim yani maskemi şöyle siz çalışacağınız alan için çizebilirsiniz arkadaşlar rengini no color yapalım ve outline'ı sarı yapıp kalınlığını iki yapalım arkadaşlar çerçevemiz daha belirli olsun sağlayalım ve stop diyelim aynı Kataloğa tıklayalım arkadaşlar. Şimdi de ev ve AVM katmanlarını oluşturacağız. Sağ tıklayalım. New Feature Class. Ee, i̇lk olarak arkadaşlar şey oluşturacağımız katman AVM ama poligon değil. Point olmasına dikkat edin. Point olsun arkadaşlar. İleri koordinat sistemini seviyorum. İleri ileri. Ve işlemi bitiriyorum. Aynı şekilde ev katmanı da oluşturacağım arkadaşlar. Feature Class Ev. Siz artık amacınıza uygun katmanlar oluşturarak bir mesafeden mesafeye analizini yapabilirsiniz. İleri ileri finish diyorum. Şimdi arkadaşlar ev ve AVM'yi hemen noktalarını atayım. Önce AVM'yi atayım alta. Çaprazına da ev atayım. Evet arkadaşlar. Şimdi e, yapmamız gereken işlemimizi kaydedip sembolünü değiştirip eğim haritası oluşturmak arkadaşlar. Öncelikle şu kat, oluşturduğum katman, katmanların sembolojisini değiştireyim. AVM kare şeklinde rengini yeşil yapayım. Evi de e, üçgen şeklinde turuncu bir renk yapayım. Okey diyelim. Evet arkadaşlar. Boyutlarını biraz küçülteyim. Biraz fazla büyükler. Evet arkadaşlar. Boyutlarını küçüldükten sonra hemen eğim haritamızı oluşturalım. E, special System Toolbox'tan Special Analyst'e giriyoruz arkadaşlar. Burada Surface var. Surface'i açıyoruz ve slope yani eğim haritamızı oluşturacağız. Hızlı bir şekilde oluşturalım. Önceki videolarımda kanalımda eğim haritasını bulabilirsiniz arkadaşlar yapımını. Eğim diye kaydedeyim. Z faktörü silip 1 yazayım arkadaşlar. Ve every mentions'a tıklamayı unutmayın. Ve ona tıklayarak e, processing x tool'a tıklayın arkadaşlar. Orada default olan yeri maskeyi seçin. Ve Çubuğu, ara çubuğunu aşağı indirerek Raster Analyst tuşuna tıklayıp Mask yazan yeri Mask yapalım arkadaşlar ve OK diyelim. Eğim haritamızı oluşturalım. Eğim haritası oluşturduktan sonra yap yapmamız gereken 3 işlem var arkadaşlar. Yine kataloğa girelim arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi. Eğimimiz oluştu. Katalogdan e, distance var arkadaşlar. Yine Special Analyst tuğusunda bulunan şurayı distance var arkadaşlar. Ona tıklayarak ilk başta Cost Distance oluşturacağız. Çift tıklayalım ona. Açılan pencerede Input Raster'a e, AVM'yi seçelim arkadaşlar. Input Cost Raster'a ise eğim haritamızı hani yol güzergahı çizeceği için eğim önemli. E, kayıt yerine ise cost distance diye kaydedelim arkadaşlar. Cost dis. Okey diyelim. Bundan sonra arkadaşlar yine katalogta bulunan cost backlink yapacağız arkadaşlar. Geri dönüş. Şurada backlink'e tıklayalım arkadaşlar. 
Açılan pencerede yine ilk başa AVM'yi seçelim. Ve import contrastra yine aim haritamızı seçelim arkadaşlar. Kayıtını da backlink diye kaydedelim. Ve okeyleyelim. Şu an arkadaşlar yol analizimiz için her şey hazır. Şimdi yol analizimiz için yine aynı distance sekmesinde bulunan cost pehti açacağız arkadaşlar. Katalogdan ee, hemen aşağıda bulunan cost pehti tıklayalım arkadaşlar. İlk başa evi seçiyoruz bu sefer. Çünkü AVM'in gitmek için yolu belirledik. Input cost distance yazan yere ise iki işlem önce yaptığımız cost distance'yi seçeceğiz arkadaşlar. Cost dis diye kaydetmişim. Seçtim. Altında da gördüğünüz gibi backlink raster diyor. Oraya da backlink'i seçiyorum. Ve kayıt yerine de yol analizi diye kaydedeyim. Sağ ve OK. Evet arkadaşlar yol analizimiz neredeyse gerçekleşti. Daha fazla video için abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Backlink, cost dis, aim haritalarını kapatıyorum. Ve çizdiği yol güzergahına bakıyorum programın. Yol analizinin attribute table'ına girelim arkadaşlar. Öz nitelik tablosuna. Buradan özelliklerini görebiliriz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar 17.59375 yazıyor. Yani 17 dakika sürüyormuş oradan buraya geliş. İyi çalışmalar dilerim. Abone olmayı unutmayın arkadaşlar.